Cześć i siema Tomek z tej strony. Dzisiaj zabieram was ze sobą pod wodę w kolejną nurkową przygodę. Zanurkujemy na jeziorze i zobaczymy co ciekawego uda nam się zobaczyć tym razem. Może nawet będą jakieś skarby. Ale najpierw, najpierw chciałbym pozdrowić mojego nowego wspierającego Marcina Kazimierczaka. Dzięki Marcin za wsparcie. Naprawdę doceniam to co ty i inni wspierający dla mnie robicie. Uruchomiłem ostatnio Patronite'a, więc jeśli chcecie wesprzeć mnie w ten sposób to już jest taka możliwość. Koniecznie zajrzyjcie tam, bo możecie poczytać o tym jak zamierzam rozwijać swój kanał. Dobra, lecimy teraz pod wodę. Zrobiłem sobie krótką przerwę i słuchajcie, jest do Was sprawa. Moi drodzy widzowie, potrzebuję Waszej porady, Waszej pomocy, bo mam problem, z którym sobie sam nie mogę poradzić. Szukałem pomocy, ale do tej pory nic z tego nie wyszło. Także zwracam się do Was. Jakiś czas temu kupiłem maskę pełnotwarzową. Dzięki niej mogę pod wodą normalnie mówić tak jak na powierzchni. Zamysł był taki, żeby móc do Was po prostu mówić w czasie nurkowania pod wodą na żywo. Ale jest pewien problem. Mam po prostu problem z rejestracją dźwięku wewnątrz maski. Kamera na zewnątrz całkowicie nie słyszy tego, co mówię. Potrzebuję jakiegoś mini, mikro dyktafonu rejestratora dźwięku, który mógłbym umieścić wewnątrz maski. Ale uwaga, musi on być wodoodporny. I jeśli macie jakieś pomysły, to napiszcie w komentarzu. Bardzo byście mi pomogli. No i jakość filmów również by wzrosła. Wracam pod wodę. Oh, 
Skończyłem już na dzisiaj nurkowanie, nurkowałem przez 4 godziny, zużyłem dwie butle powietrza. Pokażę Wam teraz, co udało mi się znaleźć. To są wszystkie rzeczy, które dzisiaj znalazłem. Może zaczniemy najpierw od tych najlepszych, pokażę Wam je. Mamy dwa telefony, oba mocno zniszczone i zajechane. Tutaj jest Samsung. Leżał naprawdę bardzo długo chyba w wodzie. Postaram się w domu go otworzyć i zobaczyć, czy jest karta SIM i karta może microSD. Wątpię, żeby działały, ale jeżeli będą działały, to postaram się odnaleźć właściciela. Tutaj mamy antyczną jakąś Nokię. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest bardzo ubrudzona. Podejrzewam, że z niej nic nie będzie. W środku karta SIM na pewno już zgniła. One karty na pewno SD, microSD nie miały. No i jeszcze mamy tutaj drona. Nigdy jeszcze do tej pory drona nie znalazłem. Jest to jakiś JJRC model albo firma, ale to jest taki zabawkowy dron bez kamery. Po prostu, żeby się nauczyć latać, pobawić. Ale tak czy siak mój pierwszy ever dron. Długo leżał, bo już jest pordzewiały. Tutaj wszędzie na metalowych elementach jest rdza. Fajne znalezisko. Ciekawe, one chyba nie mają żadnych kart ani niczego. Więc właściciela podejrzewam nie uda się odnaleźć. W ogóle nie wiem ile on jest warty, czy to są drogie zabawki, czy nie. Mamy też mega ogromny śrubokręt. Zardzewiały, bardzo długo leżał. Taki oto ładnie zdobiony widelec. Oczywiście to, to nie jest złoto, tylko jakaś emalia. Łom który leżał przy pomoście. Na pewno ktoś coś przy tym pomoście naprawiał i go zgubił. Linka stalowa. Może do cumowania łódek. Podejrzewam, że jakiś wędkarz albo właśnie ktoś na łódce ją upuścił. Tam mamy siatkę wędkarską zgubioną. Zawsze yy, powtarzam, że nie wolno dopuszczać do takich rzeczy, bo później taka siatka może zabijać bardzo długo w wodzie. Cieszę się za każdym razem, gdy je wyjmuję, bo to jest masakra jakaś. Ona nie leżała za długo, bo nie jest jakaś mocno zniszczona. Zabawki jakieś tutaj. A, mamy jeszcze zegarek. Zapomniałbym. Patrzcie. Taki zjedzony, mocno rozwalony, oblepiony zegarek. Na pewno zalany, zepsuty. Do niczego się nie nadaje. Nawet ciężko będzie rozpoznać, powiem szczerze, markę. W takim stanie, nie? Zabawki. Łódź policyjna. O, szkoda, że taka zniszczona. Fajna zabawka, by się komuś jeszcze ją oddało i by posłużyła. Może ona jest nawet jakaś na baterię. Hmm. Zobaczę później już w domu, na spokojnie. To chyba jest zabawka dla psa, tak mi się wydaje. Jakieś kółko do rzucania. 
wąż, wodny wąż. Często znajduję takie zabawki, chyba to jest trzeci już. Tak mi się wydaje. Traktorek bez kół. Szkoda, bo by pojeździł jeszcze. I dalej. Standardowo cała masa okularów, gogli, masek do nurkowania. Jest też jedna rurka. Tutaj mamy antyczne gogle, maskę. Zobaczcie to. Takich już dawno się nie używa. Musiała w wodzie leżeć bardzo, bardzo długo. Mamy też trochę przynęt wędkarskich, gadżetów wędkarskich. Jedna blaszka. Tutaj jest plastikowy wobler, ale mocno zajechany. A reszta to są już gumki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Łącznie razem 13 sztuk gadżetów wędkarskich. Całkiem przyzwoity wynik. To są śmieci z dzisiaj, nie ma tego za wiele. Nie wyciągnąłem więcej, bo po prostu skończyło mi się już powietrze. Mamy szklane butelki, aluminiowe puszki, puszki stalowe, jakieś plastiki, kubki, zapalniczki. Tutaj mamy opakowania plastikowe. No szkoda, że nie wyciągnąłem więcej. Może następnym razem się uda. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy filmik, to zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!